Hola, buenas tardes a todas. Eh, soy José Antonio, José Antonio Romero, soy el formador de la, del taller de informática de Optimática en el Centro Cultural de Hortaleza. Este vídeo se corresponde con la clase del día 25, del miércoles día 25 de marzo. Bueno, buenos días, a, buenas tardes a todas. Continuamos con, con la elaboración de los videotutoriales para las clases aquí en el distrito de Hortaleza. Nos habíamos quedado el otro día eh, con el tema de la gestión de los archivos y las carpetas dentro de los, de los ordenadores. Eh, Sabéis la importancia que, que tiene el saber en todo momento dónde tenemos colocados los diferentes archivos que vayamos generando, las diferentes fotos que nos vayan enviando, vídeos, etc. Para ello lo que estamos viendo ahora es el programa que se llama El Explorador de Archivos, el cual tenemos, si os acordáis, dentro de la barra de tareas, en todos los sistemas operativos, es esta carpetita de color amarillo que tenemos aquí, que se llama Explorador de Archivos, eh, los que tengáis en Windows, los que tengáis en Macintosh, sabéis que buscar el Finder y exactamente lo mismo. Lo que hacemos es pulsar encima de él para que se nos abra el programa pertinente. Acordaros, eh, sobre todo en los Windows, el trabajar sobre ventana completa. Eh, trabajar con esta ventana está mal, pero tenemos la opción siempre de maximizar para poder visualizar todo el contenido de nuestros gestor de archivos. Bien, la ventana que vemos, recordamos un poquitín, son dos columnas, columna de la izquierda colocados en forma de árbol, todos y cada uno de los elementos que tenemos en el ordenador, y en la columna de la derecha, más ancha, veremos el contenido de la columna que pinchemos en el lado de la izquierda. Es decir, cada vez que pinchemos en una parte de la izquierda, vemos cómo el contenido varía, y la columna de la derecha nos indicará en todo momento cuál es el contenido de la columna de la izquierda que hemos pinchado. Recordar también, por favor, el tema de las pestañitas, aunque no son visibles, pero estas pestañitas lo que hacen, como veis, es comprimir y expandir el contenido de la carpeta raíz, de la carpeta padre. ¿vale? Si veis que os faltan documentos, veis que os faltan algún tipo de nombre, no es nada más que desde este equipo, nuestro punto de partida, Vais, des, vais pinchando en las pestañitas y veis cómo automáticamente se van despegando todas y cada uno de los elementos que contienen algo. Igual que lo, que lo expandimos, si le volvemos a dar a la pestañita, lo estamos comprimiendo y así iremos comprimiendo de una forma que lo tengamos visualmente atractivo, que nos, nos interese para nuestro trabajo de elaboración. Por otro lado, también eh, comentaros, ¿vale? refrescaros las diferentes carpetas que veis aquí. Bien, son carpetas que vienen por defecto en el sistema de Windows. Vienen con esos nombres. Son nombres bastante descriptivos de lo que van a contener. Eh, descargas, documentos, escritorio, imágenes, música, objetos y vídeos. Estos nombres no los cambiéis. No creo que valga la pena cambiarlos ya que, eh, como os comentaba, son bastante descriptivos. Documentos, mal almacenar a documentos, imágenes, imágenes, la música, pues serán las músicas, vídeos, vídeos, y así en cada una de estas carpetas. Recordamos también dos carpetas que son diferentes por su contenido, una fundamental, que es la de descargas. ¿vale? En descargas encontraremos todos los ficheros, programas, que vayamos descargando desde internet, se almacenan siempre por defecto en esa carpeta de descargas. Y la del escritorio, que no es más que el contenido de lo que tenemos en nuestro escritorio. Nuestro escritorio, que es esta, la ventana esta bienvenida que tenemos, y esto sería el contenido del escritorio. El resto, ya os digo, los, los nombres son bastante descriptivos, Excepto hay una carpeta que no tendréis en el Windows 7, ¿vale? que es esta de objetos de tres dimensiones, que ya os digo, no es más que el, es una carpeta preparada para los trabajos o, o, o programas de diseño, programas de tipo AutoCAD, de arquitectura, de ingenierías, etcétera. 
Bueno, una vez entendido la estructura que tenemos dentro de nuestro disco C, con las diferentes carpetas, el sistema, etcétera, que vienen, vamos a empezar a trabajar ya con ficheros propios, creándonos una o aprendiendo a crear una estructura dentro de nuestro gestor de archivos o explorador de archivos. Lo que vamos a hacer es eh, utilizar una carpeta. En este caso vamos a utilizar la carpeta de objetos de tres dimensiones como punto de arranque, pero entender que es única y exclusivamente a nivel de práctica. Es una carpeta que, como veis, normalmente está, está vacía. Eh, no es una carpeta que se suele utilizar en, en, en exceso, con lo cual es la que vamos a utilizar para partir desde cero en nuestra estructura de jerarquía de directorios y de archivos. El motivo, ya os digo, es simplemente ves que en vídeos suele haber, música suele haber, imágenes, todas las demás carpetas suelen tener bastante información privada o información personal, tampoco es que sea <risa> privada. Bien, con lo cual vamos a partir siempre de estas de objetos tres dimensiones para empezar, ya os digo, a empezar a generar o generar las diferentes estructuras que creamos en nuestro, en nuestro disco. Bueno, pues lo primero que hacemos en nuestra estructura es crear carpetas. Ya sabemos que las carpetas van a ser la estructura contenedora que va a tener los archivos o los ficheros que los reuniremos en base a los contenidos o por algún índice que nosotros creamos oportuno. Entonces, la forma de crear una carpeta, tanto en el Windows 10 bueno, en el Windows 10 es más sencillo en el sentido de que si tenemos un menú, como veis, en el cual nos salen absolutamente todos los botones que vamos a utilizar, uno de los cuales, como veis, es nueva carpeta. En el Windows 7 no os aparecerá este menú, pero sí en la parte de abajo, de dentro, debajo de este menú, os aparecerá un botón que exactamente pone lo mismo que será nueva carpeta. Bien, pues lo que hacemos es, empezamos y le damos a nueva carpeta. Como alternativa, si queréis conocer un pequeño truco o no encontráis eh, cómo buscar estos botones, bien, en todos los Windows, colocados en la carpeta, si pulsamos el botón derecho, vemos un menú contextual, vamos buscando la palabra nuevo y nuevo carpeta. Como veis, esta sería una forma... Eh, bueno, que nos valdría para todos los sistemas de Windows. El proceso es el, es el que estoy diciendo y el efecto, como veis, es el mismo que es la creación de una carpeta. Vamos a cancelar esto, la vamos a borrar y vamos a empezar de cero para que no nos, no nos perdamos desde el principio. Es decir, lo que hacemos es botón de inicio en el Windows 10, nueva carpeta, y en el Windows 7 directamente nueva carpeta. Y como veis lo que se nos genera en la pantalla es una carpeta. Una carpeta en la cual, como ya sabemos y si no lo sabemos lo, lo, lo decimos, al estar seleccionado, veis que tiene un fondo azul, significa que podemos escribir encima. La cuestión es que las, todas las carpetas, al igual que los ficheros, debéis de ponerle un nombre. Y un nombre que sea lo más descriptivo del contenido que van a tener. Vamos a suponer que este, si fuera, por ejemplo, voy a almacenar aquí eh, lo que estábamos hablando el otro día, facturas de, de Iberdola, pues ya a lo mejor esta carpeta le puedo llamar luz. Bien, simplemente poniendo la palabra que queramos, aceptamos y nuestra carpeta queda nombrada con el nombre que hemos querido. Vamos a crear otra carpeta, otra vez es en inicio, nueva carpeta y ahora... Esta nueva carpeta que ya está señalizada, ¿vale? Le vamos a llamar, pues bueno, pues como con el nombre de Hortaleza, que es el centro donde nosotros estamos. Como veis, el proceso de la creación de las carpetas es mmm, relativamente, bueno, es, es sencillo. Ya os lo vuelvo a decir, desde el Windows 10, nueva carpeta. En el Windows 7 tendremos aquí abajo un botoncito que pone nueva carpeta. Y como truco, si queréis, que ya os digo que es un estándar, vale para todos, es botón derecho, botón derecho, nuevo, carpeta. De esta forma generaremos tantas carpetas como necesitemos. Y cuando digo necesitemos, os lo voy diciendo realmente la cantidad de archivos que vayáis teniendo. ¿vale? Lo importante es que eh, dentro de cada carpeta... Para abrir una carpeta lo que tenemos que hacer es dar, le damos dos veces, 
Y estaríamos dentro de esta carpeta que hemos creado. Importante para que no os perdáis en de verdad en todos, en todos los ordenadores, esta parte superior que veis aquí arriba os va diciendo en todo momento vale la ubicación, es decir, dónde nos encontramos ahora mismo. Si nos llegamos a perder, simplemente tenemos que mirar. Estamos en objetos 3D, hortaleza. Y ahora, dentro de hortaleza, pues digo, pues queremos crear otra carpeta. Pues en inicio, nueva carpeta. Y a la nueva carpeta le ponemos el nombre. En este caso vamos a poner un nombre de prueba. Y creamos otra carpeta. Pues en inicio, nueva carpeta. Y le llamamos, en este caso, le vamos a llamar prueba 1 y así veis que vais generando un árbol que es como se llama la, esta estructura que consiste en un directorio raíz una carpeta raíz que sería el objeto 3d en objetos 3d tenemos dos carpetas y dentro de hortaleza es decir dentro de objetos 3d hortaleza tenemos otras dos carpetas adicionales prueba y prueba 1 esta sería la estructura que vais manejando para la creación de las carpetas. Mm, recordar, las carpetas no se crean, se crean a lo mejor desde el principio y se irán modificando en base a, pues bueno, a las necesidades que tenéis. Un ejemplo puede ser es el tema una, unas fotos. Imaginar unas fotos en los cuales pues hemos estado eh, todo el verano. Todo el verano vamos a meternos en prueba 1 y dentro de prueba 1, por ejemplo, vamos a hacer una estructura para ver si esto es lo, lo, lo para entenderlo. En el cual a esta carpeta le vamos a llamar verano. Verano 2020. 2020. Bien, aquí meteríamos todas las fotos que hemos hecho a lo largo del verano. Pero bueno, dentro del verano pues hemos estado, vamos a suponer que tenemos diferentes eventos, hemos estado en diferentes sitios, etcétera, etcétera. Y las queremos, pues bueno, agrupar en base al sitio en el que hemos estado. Pues ¿qué hacemos? Bueno, metemos dentro de verano 20. Fijaros ahora cómo la ruta va agrandándose. Objetos 3D. Hortaleza, prueba 1, verano del 2020. Y en verano del 2020 vamos a suponer que hemos estado en dos sitios, pues creamos una carpeta específica en la cual mmm, almacenaremos cada foto en su correspondiente carpeta. Creamos una segunda carpeta, nueva carpeta, con el nombre del otro sitio donde hemos estado. Y aquí Veis como nuestro verano 20 ya hemos a su vez agrupado las diferentes fotos en base a los contenidos de esas fotos. En cada una de estas carpetas iríamos colocando las diferentes fotos para así tenerlas mucho más agrupadas. La idea fundamental, si os imagináis, es que si esto lo vemos dentro de 3-4 meses, simplemente leyendo, leyendo los los nombres de nuestras carpetas sabremos el contenido sin tener que abrir las carpetas sabremos prácticamente el contenido de esa carpeta si aquí tuviéramos fotos para verlas abriríamos nuestra carpeta y aquí estarían todo el contenido de nuestras carpetas veis ahora la ruta que tenemos objetos es de hortaleza prueba 1 verano 20 sitio 1 vale pues bueno Igual que hemos ido llegando, ¿sí? podemos ir subiendo, es decir, podemos ir al verano 1, a la prueba 1, hortaleza y así hasta el directorio raíz. La forma más cómoda para hacer esto, todos los ordenadores en este lado que tenemos aquí en esta esquina, veis que tiene una tecla de dirección hacia la izquierda. Esto significa que vamos a ir subiendo en el argot informático de un árbol, hemos ido bajando las ramas, pues ahora vamos Subiendo las ramas, veis ahora cómo hemos pasado a verano 2020. Si subimos otro nivel, nos colocamos en prueba 1. Si subimos otro nivel, perdón, que le he dado a bajar, llegaríamos a Hortaleza. Y si seguimos subiendo, llegaríamos al objeto 3D. Incluso podríamos llegarnos al directorio rey de nuestro disco duro, en el cual, como veis, volvemos a ver si me deja Hortaleza, objetos 3D. Y llegaríamos, como veis, al principio de nuestra estructura de disco. Para localizarlos, ya poco a poco iremos memorizando, ya que uso por, la, por, por los hábitos, y iremos viendo cómo ya, mis, mis documentos estaban en objetos 3D, en hortaleza, 
dentro de Hortaleza yo sé que estaban en prueba 1, verano 2020, y veis como la localización de nuestra estructura, de nuestros ficheros, es relativamente sencilla. Bueno, pues visto cómo quedamos la estructura de carpetas, ¿vale? Lo vamos a dejar eh, aquí por hoy, ¿vale? Continuaremos ya para la clase del, del lunes en otro nuevo video tutorial. Eh, recordad que estos vídeos los podéis visualizar eh, tantas veces como queráis. Eh, si sí es aconsejable, si de verdad es, es si os podéis poner delante de la máquina y que vayamos eh, pues haciendo estas lo mismo que hago yo en el vídeo, pues lo podéis practicar vosotras sin ningún problema. Eh, que no nos sale la primera, bueno, pues a la segunda, pero si en el momento que le cojamos el, el, el truco, ¿no? por decirlo de, de alguna forma, es bastante, bastante sencillo la generación de estas pequeñas cositas. Y como os comentaba, la creación de carpetas o la gestión de las carpetas es tremendamente importante. Simplemente consiste pues, en saber dónde vamos a guardar las cosas. El ejemplo que siempre decía con respecto al armario, ¿no? Si compramos el armario, pues es saber cuántos cajones necesito y qué voy a guardar en cada uno de los cajones. Al principio nos cuesta, tendremos que abrir dos cajones para encontrar, pues no sé, los calcetines que estoy buscando, pero ya un poquito con el uso veremos que directamente la memoria nos dice dónde están guardadas las diferentes, las diferentes cosas. Eh, pues aquí, como os decía, aquí lo dejamos. Muchísimas gracias a todas y de verdad, mmm, practicarlo. Los vídeos los podéis parar, ponerlos hacia adelante, hacia detrás. Con lo cual, cualquier parón que podáis tener, bueno, pues simplemente se visualiza una vez, se, pues, se hace, se hace, se hace. Y de verdad que en poquito tiempo creo que podemos medianamente poder trabajar con las carpetas. Lo dicho, muchísimas gracias a, a todas. Vale, y nos vemos para la clase ya del, del lunes que viene. Hasta luego.